గురు వాస్తు యూట్యూబ్ భిక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి సింహద్వారం ఈ విధంగా ఉండరాదు అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అలాగే ఏ నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరక కూడా సంప్రదించగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు ఈమేజ్లు కనిపిస్తున్న విధంగా ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఇల్లు చక్కగా స్టార్ట్ చేశారు బాగుంది పైన కింద స్టేర్స్ అనేది కడుతున్నారు కానీ ఇక్కడ జరిగినటువంటి దోషం గురించి ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే పైన కట్టేటువంటి నిర్మాణానికి పిల్లర్ నుంచి పిల్లర్ మధ్యలో పెట్టినటువంటి గోడకి సింహద్వారం పెట్టడం జరిగింది కానీ కింద ఒకసారి మీరు గమనిస్తే ఈ పిల్లర్ నుంచి ఒక మూడున్నర అడుగులు బ్యాక్ సైడ్కి సింహద్వారం అనేది వెళ్ళడం జరిగింది ఇట్లాగా మనకి సింహద్వారం ఈ విధంగా రాకూడదు అయితే వీళ్ళు ఇలా జరపడానికి గల కారణం గురించి మనం ఆలోచిస్తే సెప్టిక్ ట్యాంక్ సరిపోదు అన్న ఉద్దేశంతో మొత్తం ఈ భాగం మొత్తం సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసుకోవడం జరిగింది దగ్గర దగ్గరగా మనకి మెట్లు ఎలా అయితే ఉన్నాయో మెట్లు ఎంత భాగంలో ఉన్నాయో అంత భాగంలో వాళ్ళు సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసుకోవడం జరిగింది సింహద్వారంలోకి మాత్రం పడకుండా కొద్దిగా యువతలకు పెట్టేశారు అంటే ఉన్నటువంటి హౌసు ఒక పన్నెండు లేదా ఒక పదమూడు అడుగులు ఉంటే దాంట్లో మొత్తం కూడా సెప్టిక్ ట్యాంక్ తీసుకున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో బావి మనకి సెప్టిక్ ట్యాంక్ అనేది ఎక్కువ లోతు రాదని చెప్పేసి వెడల్పు ఎక్కువ తీసుకున్నారు తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో దోషం ఏంటంటే ఆ సెప్టిక్ ట్యాంక్లోకి పిల్లర్ పడ్డం ఇంకో దోషం ఆ సెప్టిక్ ట్యాంక్ పారు తప్పేసి మనకి పిల్లరు ఇట్లా పడ్డం అనేది ఒక దోషం తర్వాత అక్కడ దాని మీద నుంచి మనం ఇట్లాగా మెట్లు ఎక్కి నడవడం తర్వాత దీని ద్వారా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కింద ఓకే ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు సరే ఇలా ఆలోచించినప్పుడు మనకి గర్భంలోకి ఇంటి గర్భంలోకి మనకి సెప్టిక్ ట్యాంక్ పడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చేసి డైరెక్ట్ హాల్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే కాబట్టి ఇక్కడ పడలేదు కానీ పైన ఇంటికి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు పిల్లర్లో ఎక్కడైతే మనకి ఈశాన్యం నుంచి ఆగ్నేయం పిల్లర్ ఉందో ఈ మధ్యలో సింహద్వారం పెట్టడం ద్వారా ఇక్కడ ఏదైతే మనకు పారు తప్పి సెప్టిక్ ట్యాంక్ యువతలకు వచ్చిందో పైన ఉన్నటువంటి నిర్మాణానికి మనకి ఏదైతే సింహద్వారం ఉందో అది ఆ గోడ అనేది సెప్టిక్ ట్యాంక్లో పడిపోతుంది కాబట్టి గర్భంలోకి మనకి కొంత భాగం సెప్టిక్ ట్యాంక్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ దోషాలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ముందు కొంతమందికి రిజల్ట్ చూపించు తర్వాత కొంతమందికి రిజల్ట్ చూపించకపోవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా రిజల్ట్ మాత్రం ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాని నుంచి కొంత ఎక్స్పెండిచర్ జరగచ్చు సర్వసాధారణంగా లేదా పని కొంతకాలం లేట్ అవ్వచ్చు ఇటువంటి అంశాలన్నీ జరుగుతుంటాయి కానీ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం ఇది ఎక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఈ తూర్పు భాగంలో పడిందో ఈ దోషం అంతా కూడా దీనికి సంబంధించి మనకి మగ సంతానానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉంటాయి తర్వాత యజమాని ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం ఇటువంటి అనేక అంశాలు యజమానికి తర్వాత తర్వాత సంతానానికి అందులో కూడా మగ సంతానానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు సెటిల్మెంట్ వాళ్ళు చదివినప్పుడు కూడా సెటిల్ కాలేకపోవటం ఇటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా చాలా అంశాలు దీని నుంచి మనకి ప్రభావాలు అనేవి చూపుతాయి కాబట్టి ఇంటి నిర్మాణం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంజనీర్కి మనం ఎంతైతే వాల్యూ ఇచ్చి మనం ఇంజనీర్ని పిలిపించుకొని మంచి చక్కగా ప్లాన్ తీసుకున్నామో ఆ ప్లాన్ని మీకు కుదరకపోతే ఒకసారి సిద్ధాంత్ గారికి మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ఒక సిద్ధాంత్ గారికి ఒకసారి చూపించుకోండి ప్లాను అనేది ఎప్పుడైనా సరే పేపర్ మీద ఉన్నంత వరకు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే మార్చుకోవచ్చు కానీ ఒక్కసారి కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లాన్ మార్చుకోవడానికి చాలా సందర్భాల్లో కుదరకపోవచ్చు అవసరమైతే ఇంటి నిర్మాణం మొత్తం కూడా తీసేయాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ గృహానికి మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ సింహద్వారం తెచ్చి ఇక్కడ పెడతాము పైన ఇంటికి పైన కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది పైకి ఎక్కడానికి మెట్లు అనేవి ఇబ్బంది అయిపోతుంది సరే మెట్లు పెట్టాము అనుకుందాము ఈ భాగం మొత్తం మనకి ఆగ్నేయ భాగం నుంచి తూర్పు భాగం దాకా మొత్తం కూడా మెట్లు అనేవి వచ్చేస్తుంది రింగు మెట్లు తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర వాళ్ళు ఐదు అడుగుల్లోనే అక్కడ మెట్లు అనేవి తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి అనేక అంశాలు అనేవి ఇక్కడ మనకి దోహదపడుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ప్లాన్ అనేది పేపర్ మీదుగా ఉన్నప్పుడే ఒకటికి పది మంది సజెషన్స్ తీసుకోండి ఒకటికి నలుగురు సిద్ధాంతాలు సజెషన్ తీసుకోవచ్చు లేదా దాని ప్లాన్ కన్వీనియన్స్ కూడా ఎన్ని రకాలుగా మార్చుకోవచ్చు అన్ని రకాలకు కూడా మీకు ఎన్ని రకాలుగా వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుందో అన్ని రకాలుగా కూడా మీరు ప్లాన్ పేపర్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ప్లాన్ మనకి
సింహ ద్వారం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి పిల్లరికి అటువైపు కానీ ఇటువైపు కానీ ఉండకూడదు మిగిలిన ద్వారాలు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పెడుతుంటారు కానీ పార్లు అనేవి తప్పకూడదు ఆ పెట్టినప్పుడు కూడా మనకి సింహద్వారం కాకుండా మిగిలిన ద్వారాలు మిగిలిన గోళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో మనకి పిల్లర్ దాటిపెట్టినా కూడా ఆ పార్లు కూడా తప్పకూడదు మనకి అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇదే అనమాట ఈ గోడ యువతలకు ఉంది తర్వాత ఈ గోడ యువతలకు ఉంది అటు ఇటు కాబట్టి ఇట్లాంటివి కూడా మనం పార్లకి సంబంధించి కొంత చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి పైన ఇల్లు కింద ఇల్లు ఎప్పుడు కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలి ప్లాన్ కనుక మార్చాము కింద ఒక ఇల్లు వచ్చింది పైన రెండు ఇల్లు వచ్చాయి లేకపోతే పైన మూడు ఇల్లు వచ్చాయి లేకపోతే కింద మూడు ఇల్లు వచ్చి పైన ఒకటే ఇల్లు వచ్చింది రెంటల్ పర్పస్ మనం కమర్షియల్ పర్పస్ ఆలోచించాం దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాను పిల్లర్లో మనకి గోడల పార్లు తప్పకుండా ప్లాన్ తీసుకుంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ గోళ్ళు అటు జరిపి ఇటు జరిపి ఇటు జరిపి అటు జరిపి పెడతామో ఎక్కడో చోట దోషం అనేది పైన ఇంటి నుంచి కింద ఇంటికి కావచ్చు కింద ఇంటి నుంచి పై ఇంటికి కానీ ఎక్కడైనా సరే దోషం అనేది దొరలచ్చు ఈ దోషాల ద్వారా అందరూ కూడా ఇబ్బందులు అనేవి ఖచ్చితంగా పడుతూనే ఉంటారు ఆ తర్వాత మనం వెళ్ళి చూసుకున్న తర్వాత ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది అర్థం కాదు సీలింగ్లు చేసేసి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అన్ని అంశాలు కూడా పరిగణలోకి పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా సరే నూతన గృహ నిర్మాణం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ నిర్మాణం పేపర్ మీద ఉన్నప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా అయినా మార్చుకోండి తర్వాత మీకు ఎటువంటి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ అంతా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత కొంతమందికి ఏంటంటే గోళ్ళ కట్టకుండా ఓన్లీ పిల్లర్లు పడుకుంటే అట్లాంటి సందర్భాల్లో కొంతమందికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ ప్లాన్ ఉన్న పిల్లర్ల ప్రకారం ప్లాన్ ఏదన్నా చేర్పులు మార్పు చేసుకోవడానికి కొంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకునేది ఒకటి మన వీక్షకులందరికి కూడా పేపర్ మీద ఉన్నప్పుడే ప్లాన్ని ఎన్ని రకాలుగా చూపించుకోండి ఎన్ని రకాలుగా కరెక్షన్ తీసుకోండి ఎన్ని రకాలుగా సరే ఆలోచించండి ఒక్కసారి మనకి లైవ్గా ఆ ప్లాన్ మనకి స్టార్ట్ అయిపోయి వర్క్ ఫినిష్ అయిపోయి స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు డౌట్ కనుక వచ్చిందంటే మాత్రం దాన్ని మనం ఏమీ చేయలేము అది కన్స్ట్రక్షన్ ఒక్కోసారి పూర్తిగా తీసేయాల్సి పరిస్థితి రావచ్చు లేదా ఒక్కొక్కసారి చాలా తక్కువ ఖర్చుతో కూడా పోవచ్చు చెప్పలేము కాబట్టి ముందుగా ఆలోచించి వాస్తుని ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్లయింట్ కూడా ఎవరైనా సరే ముందుగా ఆ పేపర్ ప్లాన్ని నాలుగు రకాలుగా నలుగురికి చూపించుకొని మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల డౌట్స్ని వాళ్ళతో రెక్టిఫై చేయించుకొని తద్వారా ప్లాన్ నిర్మాణం చేపడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్